హలో మామ కొత్త వీడియోకి వెల్కమ్ ఈ రోజు మనము హాలో డైమండ్ విత్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంది కదా ప్రాబ్లం మనకి ఆ ప్రాబ్లం చూద్దాము హాలో డైమండ్ అని ఇది ఒక డైమండ్ షేప్ లో వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని హాలో డైమండ్ అన్నాడు అండ్ ఇక్కడ వెరైటీ ఏంటి అంటే స్టార్స్ రాలేదు నెంబర్స్ రాలేదు కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ వచ్చినాయి మెయిన్ ట్విస్ట్ ఇదే మెయిన్ ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా ఈజీగా ప్రింట్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇంకా కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంది ఈ ప్రాబ్లం చిన్న ఈ ప్రాబ్లం గురించి చిన్న స్టోరీ చెప్పాలంటే నాకు ఈ ప్రాబ్లం అయితే మీ వన్ డే పైనే పట్టింది వన్ డే చూసి చాలా ట్రై చేసిన ట్రై చేసిన ట్రై చేసిన అసలు ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఆ మనకి ఆ స్పేసెస్ హాలో స్పేసెస్ రాలేదు హాలో స్పేసెస్ ఎంత ట్రై చేసినా రాలేదు అసలు ఏంది అన్ని చూస్తే నాకు ఒక ఏదో వర్క్ చేసుకుంటుంటే అప్పుడు ఐడియా వచ్చింది అరే హాలో స్పేసెస్ ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది కొంచెం అంటే నీకు మీకు చెప్తాను అట్లా వస్తలేదు వెరీ ఇట్లా వస్తుంది కదా అని ఒకసారి వెంటనే ట్రై చేస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది దీనికి కోడ్ కోడ్ డిస్కషన్స్ లో కోడ్ ఉంది కానీ నెట్లో కూడా కోడ్ ఉంది కానీ చూడలేదు నేను నా ఓన్ గా చేస్తే అంటే వన్ డే పైన పట్టింది అంటే చూస్తే ఒక ప్రాబ్లమ్ కి ఇంత టైం తీసుకోవచ్చు అర్థం చేసుకోవడానికి అట్లా కాపీ చేస్తే మనకి ఎప్పటికీ రాదు ఓకేనా అదైతే ఒకటి క్లియర్ గా చెప్తున్నా ఓకేనా ఇది ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎంత ఈజీగా చెయ్యొచ్చో నేను చెప్తాను లాస్ట్ దాకా చూడు అది ఒక చిన్న మిస్ ఒక చిన్న పాయింట్ మిస్ అయినా నీకు అసలు ప్రాబ్లం అది మొత్తానికి అర్థం కాదు ఓకేనా మొత్తం క్లియర్ గా మాక్సిమం క్లియర్ గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా మొత్తం వీడియో అయితే చూడండి ఓకేనా సరే ఏమంటున్నాడో చూద్దాం ఏమన్నాడు గివెన్ అ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ ఒక నెంబర్ ఇస్తుందంట అది ఒక నెంబర్ రోస్ అని ఎన్ని రోస్ రావాలో ఆ నెంబర్ ఇస్తుందంట రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ ద హాలో డైమండ్ ప్యాటర్న్ సిమ్లర్ టు ద ప్యాటర్న్ షోన్ బిలో కింద ప్యాటర్న్ లాగా ప్రింట్ చేయండి నాకు అని అంటుండు ఇంకేమంటుండు ద ద ఇన్పుట్ విల్ బి సింగిల్ ఒక సింగిల్ ఇంటీజర్ ఉంటుంది అనమాట ఒక ఫైవ్ కానీ టెన్ కానీ త్రీ కానీ అట్లా ఉంటుంది ద అవుట్షుట్ పుట్ బి ఎన్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ రోస్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ రోస్ అండ్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ కాలమ్స్ అంటే రోస్ ఎన్ని రావాలి కాలమ్స్ ఎన్ని రావాలి అని చెప్తున్నాడు ఓకేనా కంటైనింగ్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ క్యారెక్టర్స్ అని అంటుండ్ ఓకే సరే ఏదో అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ ఫైవ్ ఒకవేళ ఫైవ్ అన్నప్పుడు ద ప్యాటర్న్ షుడ్ కంటైన్ నైన్ రోస్ ఇగో నైన్ రోస్ రావాలంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ రోస్ రావాలి అండ్ నైన్ కాలమ్స్ రావాలి ఓకేనా నైన్ రోస్ నైన్ కాలమ్స్ సరే ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసిండు మనం చూసుకుందాం ఒక నెంబర్ ఇస్తుండు ఇగో ఇట్లా ప్రింట్ చేయి నాకు అని చూ చెప్తుండు ఓకేనా ఫైవ్ ఇస్తే ఇట్లా త్రీ ఇస్తే ఇట్లా సరే ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా చేద్దాం ఒకసారి ఆ ప్యాటర్న్ ని కరెక్ట్ గా గమనిస్తే మనకి ఏమి వస్తున్నాయి ఫస్ట్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో పార్ట్స్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం అన్నిటిని పార్ట్స్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం ఏం పార్ట్స్ ఫస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ స్పేసెస్ తీసుకున్నాం సపరేట్ గా ఈ లెఫ్ట్ స్పేసెస్ పక్క పెట్టేసుకున్నాం ఓకే లెఫ్ట్ స్పేసెస్ ఎట్లా వస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక ఎన్ మైనస్ వన్ కొట్టుకుంటే వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫోర్ స్పేసెస్ ఉంటాయి ఫిఫ్త్ స్పేస్ లో ఈ ఏ అనేది వస్తుంది ఓకే ఫైన్ అట్లా స్పేసెస్ తగ్గుకుంటూ వస్తున్నాయి ఆ తగ్గు స్పేసెస్ తగ్గుకుంటూ వస్తే మనకి లెఫ్ట్ స్పేసెస్ వస్తాయి నేను కోడ్ దాంట్లో చెప్తాను నార్మల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నది అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ ఏ ఉంది లాస్ట్ ఏ ఉంది కదా అంటే సిమిలర్ గా ఉంది సేమ్ స్పేసెస్ తోని సేమ్ లెఫ్ట్ స్పేసెస్ తోని అక్కడ ఫోర్ స్పేసెస్ ఇక్కడ ఫోర్ స్పేసెస్ జస్ట్ ఏ ఏ వస్తుంది అది కూడా పక్క పెట్టేసుకుని పక్కన సపరేట్ గా ప్రింట్ చేసుకుంది ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు ఈ రావాలంటే చూడు ఈ బి అండ్ డి సేమ్ వస్తుంది సి అండ్ సి డి అండ్ డి ఈ అండ్ ఈ విత్ హాలో స్పేసెస్ వస్తుంది ఓకేనా హాలో స్పేసెస్ ఎప్పుడైనా హాలో స్పేసెస్ ఎట్లా చేసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఎన్ని హాలో స్పేసెస్ వస్తున్నాయో చూడాలి మనం ఇక్కడ ఎన్ని స్పేసెస్ వస్తున్నాయో కరెక్ట్ గమనించినాం అనుకో నీకు ఆ హాలో స్పేసెస్ ఎట్లా తీసుకోవాలో అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఎన్ని స్పేసెస్ వస్తున్నాయో నేను చూపిస్తా చూడు యా చూడు ఇదే కదా మనకి మన దగ్గర ఉంది ఇక్కడ ఎన్ని స్పేసెస్ వస్తున్నాయో చూడు ఫస్ట్ దాంట్లో హాలో స్పేస్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది కదా సెకండ్ దాంట్లో చూద్దాం వన్ టూ త్రీ త్రీ స్పేసెస్ వస్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ తీసేసి సెకండ్ లైన్ నుండి ఫస్ట్ వన్ హాలో స్పేస్ వస్తుంది తర్వాత త్రీ హాలో స్పేస్ వస్తుంది తర్వాత చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ వస్తున్నాయి అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేసుకోవాలా ఆర్డ్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి వన్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ సెవెన్ రావాలి నాకు ఇస్ ప్రకారం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎస్ సెవెన్ అంటే ఆర్డ్ నెంబర్స
నెంబర్ మైనస్ వన్ జస్ట్ అట్లా నెంబర్ మైనస్ వన్ ఫోర్ స్పేసెస్ వస్తున్నాయి ఒక ఫోర్ స్పేసెస్ కౌంట్ అయిపోయినా మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఆ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ కావాలి ఏంటిది ఫస్ట్ క్యార్ అని పెట్టుకుంటా ఫస్ట్ క్యార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ దాంట్లో మనము డైరెక్ట్ యాడ్ చేసేస్తాం లెఫ్ట్ స్పేస్ ప్లస్ ఆ క్యారెక్టర్ ఏం క్యారెక్టర్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ ఓకేనా ఈ ఫస్ట్ క్యార్ని ప్రింట్ చేద్దాం ప్రింట్ ఫస్ట్ క్యార్ ఓకేనా ఒకసారి రన్ చేస్తున్నా ఇన్పుట్ ఏంటి మనకి ఫైవ్ ఫస్ట్ ఏం కావాలి విత్ ఫోర్ స్పేసెస్ ఏ అనేది ప్రింట్ కావాలి ఎస్ ఇక్కడ మనం స్పేసెస్ చెక్ చేసుకున్నాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఫోర్ స్పేసెస్ వస్తున్నాయి విత్ ఏ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది ఓకే ఫస్ట్ లైన్లో అయిపోయింది ఫస్ట్ లైన్ ఇంకా సంబంధం లేదు మనం చూసుకోవాల్సిన పని లేదు లాస్ట్ లైన్లో కూడా సేమ్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ రిపీట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు అసలు టాస్క్ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ లైన్లో ఆ బి సి డి అనేది వస్తుంది అది కూడా సెకండ్ లైన్ నుంచి కదా ఆ సెకండ్ లైన్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం ఒక ఫోర్లో పేసుకున్నాం ఫోర్లో పేస్తేనే మనకు అది అనే లైన్స్ వస్తాయి ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్కడ నుండి అన్నా నేను సెకండ్ లైన్ నుండి సెకండ్ లైన్ నుండి ఎక్కడి వరకు ఆ ఫిఫ్త్ లైన్ వరకు వెళ్తుంది ఈ వరకు వెళ్తుంది కదా ఆ ఫిఫ్త్ లైన్ వరకు వెళ్తుంది ఫిఫ్త్ లైన్ వరకు వెళ్ళాలంటే నెంబర్ ప్లస్ వన్ ఆ నెంబర్ కూడా ఇంక్లూడ్ కావాలి అంటే ఫిఫ్త్ లైన్ వరకు వెళ్తుంది సరే ఇప్పుడు ఫర్లో తీసేసుకున్నాం ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి మనకి లెఫ్ట్ స్పేసెస్ కావాలి కదా ఆ ఫస్ట్ లైన్ అంటే లెఫ్ట్ స్పేసెస్ అయిపోయింది సెకండ్ లైన్ నుంచి లెఫ్ట్ స్పేసెస్ కావాలి కదా అంటే ఫస్ట్ లైన్ లో ఫోర్ స్పేసెస్ ఫోర్ లెఫ్ట్ స్పేసెస్ సరిపోతాయి సెకండ్ లైన్ లో త్రీ లెఫ్ట్ స్పేసెస్ కావాలి కదా లెఫ్ట్ స్పేసెస్ త్రీ లెఫ్ట్ స్పేసెస్ కావాలి కదా మనకి ఎట్లా వస్తుంది సరే చూద్దాం లెఫ్ట్ స్పేసెస్ పెట్టుకుందాం లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ స్పేసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పేస్ ఇన్ టు మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ నెంబర్ నెంబర్ త్రీ రావాలి నెంబర్ త్రీ ఎట్లా వస్తుంది మనకి సరే నెంబర్ త్రీ ఎట్లా వస్తుంది నెంబర్ లో ఫైవ్ ఉంది కదా మనకి ఐలో టూ వస్తుంది కదా ఆటోమేటిక్ గా అప్పుడు ఆ నెంబర్ మైనస్ ఏం పెట్టాలా ఐ ఎందుకంటే నెంబర్ లో ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ మైనస్ టూ ఎంత త్రీ వస్తుంది త్రీ స్పేసెస్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఫో ఈ సెకండ్ ఇటరేషన్ లో ఓకేనా సెకండ్ ఇటరేషన్ నుంచి చూసుకుంటాను ఇంకా పర్ లూప్ అంతే సెకండ్ ఇటరేషన్ లో త్రీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో ఇంకా తగ్గుతుంది టూ స్పేసెస్ వన్ స్పేస్ జీరో అట్లా వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా లెఫ్ట్ స్పేసెస్ తీసుకున్న ఒక పని అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు అసలు టాస్క్ మనకి ఏముంది హాలో స్పేసెస్ ఉన్నాయి హాలో స్పేసెస్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటిదంటే ఇప్పుడు ఈ ఏ బి సి డి ప్రింట్ అవుతున్నాయి కదా మీకు యాస్కి వ్యాలీస్ ఐడియా ఉందా యాస్కి వ్యాలీస్ ఒకవేళ ఐడియా ఉంటే ఓకే యాస్కి వ్యాలీస్ ఐడియా లేని వాళ్ళని చెప్తాను యాస్కి వ్యాలీస్ అంటే బేసిక్ ఏంటిదంటే మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కానీ ప్రతి ఒక్క నెంబర్ కానీ ఒక సర్టన్ వాల్యూ ఇస్తారు అంటే ఈ ఏకి ఒక వాల్యూ అంటే ఒక ఏకి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది బికి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది వన్ కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది హ్యాస్ కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది ఆ నెంబర్స్ ఏంటో మనకు తెలియదు అని చూపిస్తుంది చూడు హ్యాస్ కి వాల్యూస్ అంటే ఇవే అంటే ప్రతి ఒక్క సింబల్ కి మనకి ఒక నెంబర్ ఒక డెసిమల్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క సింబల్ కి ఒక నెంబర్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఇగో ఏ కి సిక్స్టీ ఫైవ్ బికి సిక్స్టీ సిక్స్ సికి సిక్స్టీ సెవెన్ డికి అట్లా చాలా ఉంటాయి చాలా స్మాల్ క్యార స్మాల్ లెటర్స్ కి బిగ్ లెటర్స్ కి ఒకవేళ తెలియకపోతే అర్థం చేసుకోండి తెలిస్తే ఓకే యాస్కి వాల్యూస్ అంటే ఏంటి అని ఓకేనా ఇక మనం మనకి ఏం కావాలి సెకండ్ దాంట్లో బి కావాలి అంటే సెకండ్ ఇటరేషన్ లో బి కావాలి కదా మనం సిక్స్టీ సిక్స్ తీసుకున్నాం ఓకేనా సిక్స్టీ సిక్స్ కావాలి కదా సిక్స్టీ సిక్స్ లో బి ఉంది కదా ఇప్పుడు స్కేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ క్యార్ లో సిక్స్టీ సిక్స్ లో మనకి ఏముంది సిక్స్టీ సిక్స్ లో బి ఉంది సరే ఓకే దాని పక్క పెట్టేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం కావాలి హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కావాలి హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ లో నేను ఏం చెప్పినా చూడండి ఇక్కడ ఇవి ఇక్కడ వన్ స్పేస్ ఇక్కడ త్రీ స్పేసెస్ అంటే ఆర్డ్ నెంబర్ స్పేస్ వస్తున్నాయి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అట్లా వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు అవి ఎట్లా తీసుకుందామో చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ ఇక్కడనే మెయిన్ గా ఇక్కడనే పోయేది మెయిన్ గా ఏం చేద్దాం అంటే ఒక కౌంట్ తీసుకున్నాం ఏమైంది హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ అని తీసుకున్నాం హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ కౌంట్ ఏమని పెట్టుకుందాం అంటే మైనస్ వన్ అని పెట్టుకుందాం ఓకేనా మైనస్ వన్ ఎందుకని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ కౌంట్ ని ప్రతి ఇటరేషన్ లో అప్డేట్ చేద్దాం అప్డేట్ చేద్దాం ఎట్లా అప్డేట్ చేద్దాం చూడు హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సరే ఇక్కడ కరెక్ట్ వినండి ఇప్పుడు హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ తీసుకున్నాం కదా మైనస్ వన్ అని సరే ఈ హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ కౌంట్ లో ఏముంది మైనస్ వన్ ఉంది మైనస్ వన్ 
ఇంటూ ఏది కొట్టాలి ఆ హాల్ స్పేస్ కౌంట్ పెట్టుకోవాలి మనం హాల్ స్పేస్ కౌంట్ అంతే సో మనకి అకార్డింగ్లీ ఆ హాల్ స్పేస్ అని వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే డైరెక్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో వేసుకుందాం ప్రింట్ మనకి ఫస్ట్ ఏం కావాలా లెఫ్ట్ స్పేసెస్ ప్లస్ తర్వాత ఏం కావాలా ఆల్ఫాబెట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఒక మెథడ్ తెలుసు కదా క్యార్ ఆఫ్ అన్ వాల్యూ ఇస్తే మనకి ఆ దాంట్లో ఆ సిక్స్టీ సిక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది వస్తుంది మన బేసిక్ గా ఆ నెంబర్ లో ఉన్న దాన్ని క్యారెక్టర్ కి క్యారెక్టర్ లో కన్వర్ట్ చేసేదానికి సిహెచ్ఆర్ ఆఫ్ మనకి క్యార్ సిహెచ్ఆర్ ఆఫ్ క్యార్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి బి వస్తుంది బి వస్తుంది కదా ప్లస్ ఏమున్నది మళ్ళా హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కదా ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ సైడ్ ఏముంది మళ్ళీ ఆ క్యారెక్టర్ ఉంది సిహెచ్ఆర్ ఆఫ్ ఏముంది సిక్స్టీ సిక్స్ కదా సిక్స్టీ సిక్స్ ఎక్కడ ఉంది క్యార్ లో ఉంది క్యార్ ఓకేనా ఇప్పుడు సరే ఇట్లా ప్రింట్ చేసిన వన్ కో ప్రతిసారి సిక్స్టీ సిక్స్ వస్తుంది కదా అంటున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో మళ్ళీ మనకి డి వస్తుంది అది సి వస్తుంది సి డి అట్లా రావాలి కదా క్యార్ ప్లస్ ఈజీక్వల్స్ టు వన్ అది వన్ వన్ గా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము రన్ ఇన్పుట్ ఎంత మనకి ఫైవ్ ఎంటర్ ఓకేనా చూసినావా ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చేసింది ఏ బి బి సి సి డి డి ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది అప్పర్ పార్ట్ అని పెట్టుకుందాం మీరు ఇది అప్పర్ పార్ట్ మనకి లోవర్ పార్ట్ కావాలి కదా లోవర్ పార్ట్ ఎట్లా చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు లోవర్ పార్ట్ కి ఏం చేయాలి మనము సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒక ఫర్ లుక్ తీసుకున్నాం ఒక ఫర్ లుక్ ఎన్ని టైమ్స్ రొటేట్ కావాలి ఇది అంటే ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అయిపోయింది పైన కాకపోతే నైన్ నైన్ టైమ్స్ రావాలి కాబట్టి ఫైవ్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నప్పుడు కింద జస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ అనేది ఆ ఫర్ లుక్ రొటేట్ అయితే సరిపోతుంది కదా అదే ఎట్లానే తీసుకున్నాం ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ వన్ టు నెంబర్ మైనస్ వన్ జస్ట్ ఆ ఫోర్ ఆ ఫోర్ టైమ్స్ ఆ లూప్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఓకే ఫైన్ ఓకేనా ఫర్ లూప్ ఎట్లా రొటేట్ చేయాలి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు జస్ట్ ఆ వన్ నుండి నెంబర్ మైనస్ వన్ నెంబర్ లో మనకి ఏంటి ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ టైమ్స్ అక్కడ వరకు రొటేట్ చేస్తుంది ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏం కావాలి మనకి లెఫ్ట్ స్పేసెస్ కావాలి లెఫ్ట్ ఎందుకంటే కింద కూడా లెఫ్ట్ స్పేసెస్ తోనే స్పేసెస్ వచ్చింది కదా లెఫ్ట్ స్పేసెస్ ఈజీక్వల్ లెఫ్ట్ స్పేసెస్ ఈజీక్వల్స్ టు స్పేస్ ఇన్ టు లెఫ్ట్ స్పేసెస్ ఎన్ని కావాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ స్పేస్ కావాలి తర్వాత టూ స్పేసెస్ కావాలి తర్వాత త్రీ స్పేసెస్ కావాలి తర్వాత ఫోర్ స్పేసెస్ కావాలి కదా అవి అట్లనే తీసుకున్నాం ఫస్ట్ వన్ స్పేస్ కావాలి కదా లెఫ్ట్ స్పేస్ ఎక్కడ ఉంది మనకి జే లో ఆల్రెడీ వన్ టూ త్రీ వస్తుంది కదా జస్ట్ జే పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది ఇంటూ జే వన్ టైం టూ టైం అట్లా లెఫ్ట్ స్పేస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తున్నాం సరే ఇక్కడ ఈ కింద హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఎన్ని వస్తున్నాయో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఇదే కదా మనం మనకి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ వరకు ఎన్ని స్పేసెస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే ఆ హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ లో సెవెన్ నెంబర్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్పేసెస్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ త్రీ స్పేసెస్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనకి ఇప్పటి దాకా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వచ్చినాం ఇప్పుడు డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోవాలి లాస్ట్ క్యారెక్టర్ అయ్యే ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి సరే ఇక్కడ ఫస్ట్ హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ అని ఫైవ్ స్పేసెస్ కావాలి ఫైవ్ స్పేసెస్ ఎట్లా చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ కౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఈ కౌంట్ లో ఏముంది మనకి లాస్ట్ దాంట్లో సెవెన్ ఉన్నాయి సెవెన్ సెవెన్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ అదే నెంబర్ తీసి చేద్దాం హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ ఈజీక్వల్స్ టు హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ మైనస్ టూ ఎందుకు హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ లో ఏముంది సెవెన్ ఉంది సెవెన్ మైనస్ టూ ఎంత ఫైవ్ సరే ఫైవ్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఇట్రేషన్ కి ఫైవ్ అనేది అక్కడ అప్డేట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్ లో ఆ ఫైవ్ మైనస్ టూ చేస్తే ఏమైతుంది త్రీ వస్తుంది కదా త్రీ అండ్ అట్లనే రొటేట్ చేస్తే వన్ వస్తుంది అయిపోతుంది హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఇట్లా ఈజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ పిన్ చేద్దాం హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఇది కొంటు స్పేస్ ఇన్ టూ ఇన్ టూ ఏది కావాలి హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కౌంట్ జస్ట్ హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ సేమ్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఇప్పుడు ఏం కావాలి లెఫ్ట్ స్పేసెస్ లెఫ్ట్ స్పేసెస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి ఆ క్యారెక్టర్ కావాలి ఆ క్యారెక్టర్ ఏం వస్తుంది ఈ తర్వాత మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది డీకి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ క్యారెక్టర్ అనే కౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వరకు వచ్చి మళ్ళీ సెవెంటీ వచ్చింది కదా ఎందుకంటే సిక్స్టీ నైన్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు సెవెంటీ అయింది కదా మళ్ళీ 
యాడ్ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వన్ తో మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం ప్రతిసారి డిక్రీజ్ అయితే ఆ మైనస్ టూ చేస్తుంటే మనకి ఆ ఒరిజినల్ క్యారీ అనేది వస్తుంది ఒకసారి ప్రింట్ చేసుకుందాం ప్రింట్ ఎంత ఇన్పుట్ మనకి ఫైవ్ ఇన్పుట్ చూడ చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ వన్ స్పేస్ ఇక్కడ త్రీ స్పేసెస్ ఫైవ్ సెవెన్ అండ్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్పేసెస్ వన్ టూ త్రీ త్రీ స్పేసెస్ ఇక్కడ టూ స్పేసెస్ అకార్డింగ్ వస్తుంది అండ్ లాస్ట్ ఒకటే కావాలి కదా లాస్ట్ ఒకటి ఏంటి అది మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ క్యార్ ప్రింట్ చేసినాం కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ క్యార్ తీసేసి అక్కడ ప్రింట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది ఓకేనా ప్రింట్ ఫస్ట్ క్యార్ ఆ ఫస్ట్ క్యార్ ప్రింట్ చేస్తే అయిపోతుంది ప్రింట్ ఎంత నెంబర్ ఫైవ్ ఎంటర్ చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చేసింది కదా ఇంత సింపుల్ గా అయిపోయింది జస్ట్ మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఇక్కడ ఈ హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ దగ్గర ఈ హాల్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఎట్లా తీయాలని తలకాయ పట్టేసుకుందాం ఓకేనా ఇంకొక ఇన్పుట్ తీసుకుందాం ఇంకొక ఇన్పుట్ ఏం తీసుకున్నాం త్రీ తీసుకున్నాం త్రీ అకార్డింగ్లీ వచ్చేసింది టెన్ తీసుకున్నాం పెద్దగా టెన్ టెన్ ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా ప్రింట్ అవుతాయి చూడండి ఆ ఆల్ఫాబెట్స్ అకార్డింగ్ గా ప్రింట్ అయిపోయినా ఆ డైమండ్ షేప్ అనేది వచ్చేసింది ఇంత సింపుల్ గా మనము ఈ ప్యాటర్న్ అనేది ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎస్ చాలా చెప్పేసుకుందాం ఈరోజు ఓకేనా ఈ ఒకవేళ నీకు అర్థం అయ్యి ఉంటే ఒక లైక్ చేయి లైక్ చేసి కామెంట్ లో ఏదైనా ఒకటి రాసి ఓకేనా బాగు అని చెప్పారన్న అని ఓకేనా నాకైతే చాలా టైం పట్టింది ఈ క్వశ్చన్ రానికి మీకు ఇంత ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదా సేమ్ ఒకసారి నువ్వు కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ లో చేసుకో నీకు కూడా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఈ వీడియోకి అయితే ఉంటే హ్యాపీ కోడింగ్